ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഫാക്ടറിയുടെ ബയോളജിയിലെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെസൺ ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ വൺസ് അഗെയിൻ എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഫാക്ടറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായി പ്ലാൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ പ്ലാൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്ലാൻസ് വിത്ത് സീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഫാനോഗ്രാംസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻസ് വിത്തൗട്ട് സീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാംസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്ലാൻസ് വിത്ത് സീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫാനോഗ്രാംസ് പ്ലാൻസ് വിത്തൗട്ട് സീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാംസ് പ്ലാൻസ് വിത്ത് സീഡ്സിനെ നമുക്ക് എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ജിംനോസ്പേം ആൻഡ് ആൻജിയോസ്പേം ജിംനോസ്പേം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സിന് വെളിയിലാണ് വിത്തെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്യാഷീനോട്ടൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സിന് വെളിയിലാണ് അതിൻ്റെ വിത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നെയ്ക്കിഡ് സീഡാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ജിംനോസ്പേം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫ്രൂട്ടിനുള്ളിലാണ് വിത്ത് കവേഡ് സീഡാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ആൻജിയോസ്പേം എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാനോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ജിംനോസ്പേം ആൻഡ് ആൻജിയോസ്പേം ദൻ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാൻസ് വിത്തൌട്ട് സീഡ്സ് ഉള്ള ക്രിപ്റ്റോഗ്രാംസിനെ നമുക്ക് എഗെയിൻ മൂന്ന് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം താലോഫൈറ്റ്സ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പെറോഡോഫൈറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാൻസിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഫാനോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാംസ് ഫാനോഗ്രാംസിൽ തന്നെ ജിംനോസ്പേം ഉണ്ട് ആൻജിയോസ്പേം ഉണ്ട് ജിംനോസ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്ക്കിഡ് സീഡാണ് ആൻജിയോസ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് കവേഡ് സീഡായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാംസിനെ നമുക്ക് അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം താലോഫൈറ്റ്സ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ടൊറഡോഫൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നെയ്ക്കിഡ് സീഡിന് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിളാണ് ക്യാഷ്യൂനട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രൂട്ടിന് വെളിയിലാണ് അതിൻ്റെ വിത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ജിംനോസ്പേം ആണ് അത് ഫാനോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതുമാണ് ഗ്രേപ്സ് ആണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഗ്രേപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻജിയോസ്പേമിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാരണം അതിന് ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ വിത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ താലോഫൈറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആൽഗെ ദെൻ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മോസ് അതുപോലെ തന്നെ ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാൻസ് വിത്ത് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ആണ് എന്താണ് ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാൻസ് വിത്ത് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ആണ് ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് പ്ലാൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കുറേ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ക്യാഷിനെട്ട് ഉണ്ട് ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ട് ആൽഗെ ഉണ്ട് ഓർണമെൻ്റ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് മോസ് ഉണ്ട് സോ ക്യാഷിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് അതിൻ്റെ വിത്ത് ഫ്രൂട്ടിന് വെളിയിലാണ് സോ അത് ജിംനോസ്പേം എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും അതുപോലെ ഗ്രേപ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വിത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് ആൻജിയോസ്പേം എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും സോ ജിംനോസ്പേമും ആൻജിയോസ്പേമും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫാനോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാൻസ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് സോ ഫാനോഗ്രാമിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ജിംനോസ്പേം ആൻഡ് ആൻജിയോസ്പേം ദെൻ ആൽഗ നമുക്കറിയാം എന്താണ് താലോഫൈറ്റ്സുകളാണ് മോസ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സുകളാണ് ഓർണമെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് വിത്ത് സൈലം ഫ്ലോയം ഉള്ളത് ടെറഡോഫൈറ്റുകളുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ താലോഫൈറ്റ്സ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ടെറഡോഫൈറ്റിനെ മൂന്നും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ക്രിപ്റ്റോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ പ്ലാൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്ലാൻ ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് പ്ലാൻ ടിഷ്യൂസിനെ പ്രധാനമായും നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് മെരിസ്റ്റമിക് ടിഷ്യൂ അടുത്തത് പെർമനൻറ്റ് ടിഷ്യൂ പ്ലാൻ ടിഷ്യൂസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മെരിസ്റ്റമിക് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് ടിഷ്യൂ ഇതിൽ മെരിസ്റ്റമിക് ടിഷ്യൂവിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാറ്ററൽ ഉണ്ട് എപ്പിക്കൽ ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ കാലറി ഉണ്ട് ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് ടിഷ്യൂവിനെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് പെർമനൻറ്റ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് അതിൽ സിംഗിൾ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് പാരൻ കൈമ സ്ക്ലീറൻ കൈമ കോളൻ കൈമ പെർമനൻറ്റ് ടിഷ്യൂയിലെ സിംഗിൾ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് പാരൻ കൈമ സ്ക്ലീറൻ കൈമ ആൻഡ് കോളൻ കൈമ പെർമനൻറ്റ് ടിഷ്യൂയിലെ കോമ്പൗണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്
ടിഷ്യൂ ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കോളൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പാരൻ കൈമ ഹാർഡ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് സ്ക്ലിയർ കൈമ ദെൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ ടിഷ്യൂസ് ആണ് കോളൻ കൈമ ദെൻ സൈലം ഫ്ലോയത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം നമുക്കറിയാം സൈലം എന്ന് പറയുന്നത് വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിൽ എത്തിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മമാണ് സൈലം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോയം ചെയ്യുന്നത് ഇല നിർമ്മിക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ധർമ്മമാണ് ഫ്ലോയം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റെമ്മിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ എപ്പിഡെർമിസ് എന്ന് പറയുന്ന പുറംപാളിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസ് ഉള്ള കോളൻ കൈമയുണ്ട് അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻ കൈമയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദൻ ഈ കോളൻ കൈമയെയും പാരൻ കൈമയെയും കൂട്ടി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കോർട്ടെക്സ് എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗമാണ് പിത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൽ കാണുന്ന കുറെ സ്ട്രക്ചറുകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അതാണ് വസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഈ വസ്കുലാർ ബണ്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സൈലവും ഫ്ലോയും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ വസ്കുലാർ ബണ്ടിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ് നമ്മൾ വസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ സൈലം പ്രസൻ്റ് ആണ് ഫ്ലോയം പ്രസൻ്റ് ആണ് സൈലം നമുക്കറിയാം എന്താണ് റൂട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലം ലവണങ്ങളും അല്ലെ ഇലയുടെ ഇലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ധർമ്മമാണ് സൈലം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇലയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ആഹാരം ചെടിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന ധർമ്മമാണ് ഫ്ലോയം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാവിൻ്റെ വേര് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓർക്കിഡിൻ്റെ വേര് ഉള്ളി ആൽമരം കണ്ടൽ ചുരി ഷുഗർ കെയിൻ കസ്കട്ട അഥവാ മൂടില്ലാത്ത ആളി ഇവയുടെ ഒക്കെ വേരുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേരുകളുടെ രൂപത്തിനനുസരിച്ച് പല പേരുകളും ഇതിനുണ്ട് ഒന്നാമത്തേതാണ് ടേപ്പ് റൂട്ട് മാവിൻ്റെ തേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വേരുകൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ടേപ്പ് റൂട്ട് ഓർക്കിഡിൻ്റെ വേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഏരിയൽ റൂട്ട് അല്ലെ വായു വലിച്ചെടുക്കാൻ തര കഴിയുന്ന തരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വേരുകളാണ് ഏരിയൽ റൂട്ടുകൾ ദെൻ ഒനിയൻ അഥവാ ഉള്ളിയുടെ വേരുകളുടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഫൈബറസ് റൂട്ട് ഫൈബറസ് റൂട്ട് ദെൻ ആൽമരത്തിൻ്റെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പ്രോപ്പ് റൂട്ട് കണ്ടൽ ചെടി അഥവാ റൈസോഫോറയുടെ വേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ന്യൂമാറ്റോഫോർ എന്താണ് ന്യൂമാറ്റോഫോറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൽ ചെടിയുടെ വേരുകളാണ് ഷുഗർ കെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ കൈതയുടെ ഒക്കെ വേരുകളെ അറിയപ്പെടുന്ന മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൽ കസ്കട്ട അഥവാ മൂടില്ലാത്ത ആളിയുടെ വേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് സക്കിംഗ് റൂട്ട് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാന്റ്സുകളുടെ റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടേപ്പ് റൂട്ട് ഉണ്ട് ഏരിയൽ റൂട്ട് ഉണ്ട് ഫൈബറസ് റൂട്ട് ഉണ്ട് പ്രോപ്പ് റൂട്ട് ന്യൂമാറ്റോഫോസ് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് ആൻഡ് സക്കിംഗ് റൂട്ട് ഓക്കെ ഏരിയൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കിഡുകളുടെ റൂട്ടുകളുടെ പേരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബറസ് റൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒനിയൻ പ്രോപ്പ് റൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബനിയാൽ ട്രീ ന്യൂമാറ്റോഫോറുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ റൈസോഫോറ അഥവാ കണ്ടൽ ചെടി സ്റ്റിൽ റൂട്ടുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഷുഗർ കെയിൻ സക്കിംഗ് റൂട്ടുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കസ്കട്ട ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് പഠിച്ചു അതൊന്നുകൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കുന്നു ഫൈബ്രസ് റൂട്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഒനിയൻ ടേപ്പ് റൂട്ടുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് തേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മാവ് ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രോപ്പ് റൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ബനിയാൻ ട്രീ സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ടിന് ഷുഗർ കെയിൻ ന്യൂമാറ്റോഫോസിന് റൈസോഫോറ അഥവാ കണ്ടൽ ചെടി മാംഗ്രൂസ് എന്നും അറിയപ്പെടും ഏരിയൽ റൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ഓർക്കിഡ്സ് സക്കിംഗ് റൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ കസ്കട്ട അഥവാ മൂടില്ല താളി ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് സക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ പ്രധാന ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ ബ്രാഞ്ച് പൊട്ടിമുളക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെം
അടുത്തതായി ലീഫിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബേസ് പെറ്റിയോൾ ദെൻ ബഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത പുതിയ ബ്രാഞ്ച് രൂപപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ബഡ് ദെൻ സ്റ്റിപ്യൂൾ മിഡ് റിബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഞരമ്പാണ് ദെൻ വെയിൻസ് വെയിൻസ് ചെറിയ ഞരമ്പുകളെയാണ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മാർജിൻ ഔട്ടർ ഭാഗമാണ് മാർജിൻ ദെൻ ലാമിന അഥവാ ലീഫ് ബ്ലേഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ടിപ്പ് ഇതാണ് ലീഫിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വെയിന് ബഡ് ബേസ് സ്റ്റിപ്യൂൾ പെറ്റിയോളെ മിഡ് റിപ്പ് മാർജിൻ ടിപ്പ് ആൻഡ് ലാമിന നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലീഫ് വെയിൻസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ലീഫിലെ ഞരമ്പുകളുടെ ക്രമീകരണമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്രധാനമായുള്ളത് ഒന്ന് പാരലൽ വെനേഷൻ രണ്ടാമത്തത് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ പാരലൽ വെനേഷൻ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് ഫൈബറസ് റൂട്ട്സ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സുകളുടെ ഇലകളിലാണ് പാരലൽ വെനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വെയിൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടേപ്പ് റൂട്ടുകൾ ഉള്ള ചെടികളുടെ ഇലകളിലാണ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വെയിൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് റിബിൽ നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ വെയിൻസുകൾ പുറപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്നും പിന്നീട് അടുത്ത വെയിനുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതാണ് പാരലൽ വെനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് റിബിന് സമാന്തരമായി തന്നെ വെയിൻസുകൾ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പാരലൽ വെനേഷൻ സോ വെയിൻ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പാരലൽ വെനേഷൻ ആൻഡ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ പാരലൽ വെനേഷൻ കാണപ്പെടുന്നത് ഫൈബറസ് റൂട്ട്സുകളുള്ള പ്ലാന്റുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ കാണപ്പെടുന്നത് ടേപ്പ് റൂട്ട്സുകളുള്ള പ്ലാന്റുകളിലുമാണ് ഓക്കെ ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് ലീഫിന് പ്രധാനമായും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ലീഫ് അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഈ കോമ്പൗണ്ട് ലീഫിന് നമുക്ക് എഗെയിൻ പൈനറ്റ്ലി ലീഫ് ആൻഡ് പാൽമെറ്റ്ലി ലീഫ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പൈനറ്റ്ലി ലീഫുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കറി ലീവ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പാൽമെറ്റ്ലി ലീഫുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടാപ്പിയോക്ക നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ചിത്ര സഹിതം നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻസിലെ സിമ്പിൾ ലീഫ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ലീഫുകളും ഉണ്ട് പാൽമെറ്റ്ലി ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും കുറെ ഇലകൾ രൂപപ്പെടുന്നതാണ് പാൽമെറ്റ്ലി ലീഫ് അതുപോലെ തന്നെ പൈനറ്റ്ലി ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെമ്മിന് തുടരെ തുടരെ ഇലകൾ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് പൈനറ്റ്ലി ലീഫ് ഓക്കെ സോ സിമ്പിൾ ലീഫ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് കോമ്പൗണ്ട് ലീഫിനെ അഗൈൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു പാൽമെറ്റ്ലി ലീഫ് ആൻഡ് പൈനറ്റ്ലി ലീഫ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലീഫും സ്റ്റെമ്മും കൂടിയ അറേഞ്ച്മെന്റുകളെ കുറിച്ചാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫൈല ടാക്സി ഓക്കെ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഫൈല ടാക്സികളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ആൾട്ടർനേറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് ഒപ്പോസിറ്റ് ദെൻ വേൾഡ് ദെൻ ഒപ്പോസിറ്റ് ഡെക്കുസിറ്റ് ആൻഡ് ടെർനൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ലീഫും സ്റ്റെമ്മും കൂടിയുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ ഓക്കെ അത് വിളിക്കുന്നത് ഫൈല ടാക്സി എന്നാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഉണ്ട് ഒപ്പോസിറ്റ് വേൾഡ് ഒപ്പോസിറ്റ് ഡെക്യൂസിറ്റ് ആൻഡ് ടെർനൈറ്റ് ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റെം സെപ്പാൽ പെറ്റൽ ഒവ്യൂൾ ഓവറി പോളൻറ്റ്യൂബ് സ്റ്റിഗ്മ ഫിലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ആൻഡർ ഇതാണ് ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ ഫിലമെൻറ്റും ആൻഡറും കൂടെയാണ് മെയിൽ പാർട്ടായിട്ട് ഫ്ലവറിന്റെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റെമൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റിഗ്മ പോളൻറ്റ്യൂബ് ഓവറി ഓവ്യൂൾ അടങ്ങുന്ന ഭാഗമാണ് ഫീമെയിൽ പാർട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പിസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നു സോ ഈ ഫിലമെൻറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആൻഡറിൽ ഉള്ള പൂമ്പൊടി അല്ലെ അത് ഈ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്ന് പതിച്ച് പോളൻറ്റ്യൂബിലൂടെ ഓവറിയിലെത്തി ഒവ്യൂളുമായി ചേരുമ്പോഴാണ് അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ പിസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സ്റ്റിഗ്മ പോളൻറ്റ്യൂബ് ഓവറി ആൻഡ് ഒവ്യൂൾ ദെൻ സ്റ്റെമനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആൻഡർ ആൻഡ് ഫിലമെൻറ്റ് ദെൻ പൂവിന്റെ എതളിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പെറ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ പൂവിനടിയിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ഒരു ദളം
ഗ്രേപ്സിന്റെ പുറംഭാഗമാണ് പെരി കാർപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സീഡ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവ്യൂൾസ് ആണ് സീഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഗ്രേപ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഓവറിയാണ് ഫ്രൂട്ടായി മാറുന്നത് ഔട്ടർ ഭാഗമാണ് പെരി കാർപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവ്യൂൾസ് ആണ് സീഡ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ദെൻ ആപ്പിളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ സീഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അറയാണ് അതിൻ്റെ പെരി കാർപ്പ് എന്നാൽ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ പുറംഭാഗമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പെരി കാർപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ ഓവറിയാണ് അതിൻ്റെ കോറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആപ്പിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തുള്ള കോറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓവറി എന്നാൽ ഓവറി ആയിരുന്നു ഫ്രൂട്ടായിട്ട് ഗ്രേപ്സിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് ദെൻ എഡിബിൾ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫ്യൂസും സ്വെല്ലും ഭാഗങ്ങളാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ എഡിബിൾ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സീഡ്സ് ഉണ്ട് ദൻ എൻഡോ കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ദൻ കാലിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഓവറി ഫ്രൂട്ടായി മാറിയ ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഡിബിൾ ഭാഗം ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫ്യൂസും സെൽസും ഒക്കെ എഡിബിൾ ഭാഗമായി മാറിയ ആപ്പിളുണ്ട് ഈ ഓവറി ഫ്രൂട്ടായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ട്രൂ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നും അല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രൂട്ട്സുകളെ നമ്മൾ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ആപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്നിവ ഓക്കെ കോക്കനട്ടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഭാഗമാണ് പെരി കാർപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചകിരിയുടെ ഭാഗം നമ്മൾ മിസോ കാർപ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദൻ ചിരട്ടയാണ് നമ്മൾ എൻഡോ കാർപ്പ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നർ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ എൻഡോ സ്പേം എന്നും പറയും പെരി കാർപ്പ് ഉണ്ട് ദൻ ചകിരിയുടെ ഭാഗമാണ് മിസോ കാർപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചിരട്ടയാണ് എൻഡോ കാർപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോ സ്പേം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സിന് പ്രധാനമായും നമുക്ക് ഫാൾസ് സിമ്പിൾ അഗ്രഗേറ്റ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് എന്നിങ്ങനെ നാലായി തരംതിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഫാൾസ് സിമ്പിൾ അഗ്രഗേറ്റ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഫാൾസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആപ്പിൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പിയർ എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സുകളിൽ പെടുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് സാധാരണ ഓവറിയാണ് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറാറ് എന്നാൽ പൂവിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഫ്രൂട്ടായി മാറുന്നവയാണ് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ടുകൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആപ്പിൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് പിയർ നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരു ഓവറിൽ നിന്നും രൂപം കൊള്ളുന്ന ഫ്രൂട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മാങ്കോ ആൻഡ് ലെമൺ അഗ്രഗേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പൂവിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ ഓവറുകളിൽ നിന്നും ഒരു ഫ്രൂട്ട് രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലോട്ടസ് ബ്ലാക്ക്ബെറി ആൻഡ് കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ പൂവുകളുടെ വിവിധ ഓവറുകളിൽ നിന്നും ഒരു ഫ്രൂട്ട് രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മൾബെറി ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പൈനാപ്പിൾ ബെന്യാൻ ആൻഡ് പീപ്പാൽ സോ ഫ്രൂട്ട്സിനെ നമ്മൾ ഫാൾസ് സിമ്പിൾ അഗ്രഗേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എന്നിങ്ങനെ നാലായി തരം തിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഫാൾസിൻ എക്സാമ്പിൾ ആപ്പിൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പിയർ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ മാങ്കോ ലെമൺ അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂവിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ ഓവറുകളിൽ നിന്നും ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ പൂവുകളുടെ വിവിധ ഓവറുകളിൽ നിന്നും ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്ലാൻ ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം പ്രധാനമായും ആറ് പ്ലാൻഡ് ഹോർമോൺസുകളാണുള്ളത് എബ്സസിക് ആസിഡ് ഫ്ലോറിജൻ ഓക്സിൻ ഗിബർലിൻസ് സൈറ്റോകിൻ ആൻഡ് എത്തിലിൻ അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാൻഡ് ഹോർമോൺസ് അബ്സസിക് ആസിഡ് ഫ്ലോറിജൻ ഓക്സിൻ ഗിബർലിൻ സൈറ്റോകിൻ ആൻഡ് എത്തിലിൻ സോ ഈ ആറ് പ്ലാൻ ഹോർമോൺസുകളുടെയും ധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം അബ്സസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്സ് ടു ഷെഡ് റൈപ്പ് ആൻഡ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ്
റൂട്ട് ഗ്രോത്ത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മമാണ് ഓക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ചെയ്ത പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻഡോൾ ത്രീ അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു സെൽ ഇലോങ്ങേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം റൂട്ട് ഗ്രോത്തിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഹോർമോൺ ആണ് ഗിബർലിൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഗ്രോത്ത് ത്വരിതപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റൂട്ട് ഗ്രോത്ത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ധർമ്മമാണ് ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സോറി ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ് അതുപോലെ ഡോർമെൻസിങ് ബാർക്കിംഗ് ഹോർമോൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു എന്താണ് ഗിബർലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റൂട്ട് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് ആൻഡ് കോൾഡ് ഡോർമെൻസിങ് ബ്രേക്കിംഗ് ഹോർമോൺ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുന്നതാണ് സൈറ്റോക്കൈൻ സൈറ്റോക്കൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ഡിവിഷൻ ആണ് സെൽ ഡിവിഷന്റെ വേണ്ടിയുള്ള ഹോർമോൺ ആണ് സൈറ്റോക്കിൻ അത് പ്രധാനമായും പ്രസന്റ് ഉള്ള പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് വാട്ടറിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഹോർമോൺ ആണ് എത്തിലീൻ എത്തിലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി ഗ്യാഷ്യസ് ഹോർമോൺ ആണ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെ പഴങ്ങൾ പഴുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് ഹോർമോൺ ആണ് എത്തിലീൻ സോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ആറ് ഹോർമോൺസ് ആണുള്ളത് അബ്സസിക് ആസിഡ് ഫ്ലോറിജൻ ഓക്സിൻ ഗിബർലിൻസ് സൈറ്റോക്കൈൻ ആൻഡ് എത്തിലീൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പ്രധാനമാണ് റൈസോമർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ട്യൂബർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ബൾബ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹോം മോഡിഫിക്കേഷൻ റൈസോമർ മോഡിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ടർമറിൻ അല്ലെ ഇഞ്ചി മഞ്ഞളൊക്കെയാണ് റൈസോമർ മോഡിഫിക്കേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ പൊട്ടറ്റയാണ് ട്യൂബർ മോഡിഫിക്കേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ അതുപോലെ ഒനിയൻ ആണ് ബൾബ് മോഡിഫിക്കേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ കോം മോഡിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് യാം ഓക്കെ റൈസോമർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ട്യൂബർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ബൾബ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോം മോഡിഫിക്കേഷൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൾബ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒനിയൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റൈസോമർ മോഡിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജിഞ്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ടർമറിൻ കോം മോഡിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് യാം അല്ലെ നമ്മുടെ ചേന കോം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂബർ മോഡിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പൊട്ടറ്റോ ഓക്കെ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരുത്തുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ട്രാൻസ് ലൊക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ട്രാൻസ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് വഴി വാട്ടേഴ്സും മിനറൽസും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ലോസസ് വാട്ടർ ത്രൂ ഇവാപ്പറേഷൻ അല്ലെ ഇവാപ്പറേഷൻ വഴി പ്ലാന്റ്സിന് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ വസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ വഴി വാട്ടേഴ്സും മിനറൽസും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഗ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ലോസസ് വാട്ടർ ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫോം ഓർ ആസ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലകളുടെ പോൾസ് വഴി ചെറിയ തുള്ളികളായി വെള്ളം ഇറ്റുപോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഹിസ്റ്റോറിക്ക പ്ലാന്റാരം എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയത് തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് അറൈസ് ഫ്രം അതർ ദാൻ റാഡിക്കൽസിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വൻറ്റിറ്റസ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒനിയൻ അതുപോലെ തന്നെ ചേന ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിയിൽ കാണുന്ന റൂട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വൻറ്റിറ്റസ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മഞ്ഞളിന്റെ ഒക്കെ അടിയിൽ കാണുന്ന റൂട്ടുകളാണ് അഡ്വൻറ്റിറ്റസ് റൂട്ട് ദെൻ കോൺ ഷേപ്പ്ഡ് റൂട്ടുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ക്യാരറ്റ് ദെൻ പ്ലാന്റ്സുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്ലവർ ഓൺലി വൺസ് ഒരിക്കൽ മാത്രം പൂക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ മോണോ കാർപ്പിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് റൈസ് വീറ്റ് ക്യാരറ്റ് ബാംബു അല്ലെ അതിന്റെ ജീവിതകാലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്ലാന്റുകൾ പൂക്കാറുള്ളൂ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റുകൾക്ക് പറയുന്നതാണ് മോണോ കാർപ്പിക് പ്ലാന്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് എവരി ഇയർ ഓരോ വർഷവും ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ
പരാഗണത്തെയാണ് നമ്മൾ സുവോഫിലി എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡ് വഴിയാണെങ്കിൽ അനിമോഫിലി ബേർഡ്സ് ഓർണിത്തോഫിലി ബാറ്റ്സ് ചിറപ്ട്രോഫിലി ഓക്കെ സോ വിവിധ പരാഗണ മെത്തേഡുകളാണ് ഹൈഡ്രോഫിലി വയ വാട്ടർ എൻറ്റമോഫിലി വയ ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് സുവോഫിലി വയ ആനിമൽസ് ആൻഡ് അനിമോഫിലി വയ വിൻഡ് ആൻഡ് ഓർണിത്തോളജി സോറി ഓർണിത്തോഫിലി വയ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ചിറപ്റ്റോഫിലി വയ ബാറ്റ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോളിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് സെയിം പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ ജിറ്റോനോഗമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഒരേ പ്ലാന്റിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പരാഗണത്തെ നമ്മൾ ജിറ്റോനോഗമി എന്ന് പറയും എന്നാൽ പോളിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ സെനോഗമി എന്ന് പറയും അല്ലെ വിവിധ ചെടികളിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പരാഗണത്തെ നമ്മൾ സെനോഗമി എന്നും ഒരേ ചെടിയിലെ ഫ്ലവറുകൾ തമ്മിലുള്ള പോളിനേഷനെ നമ്മൾ അഥവാ പരാഗണത്തെ നമ്മൾ ജിറ്റോനോഗമി എന്നും പറയും ദെൻ സയന്റിസ്റ്റ് ഹു ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ദ പ്ലാന്റ് ഹാസ് ലൈഫ് ആരാണ് ജെ സി ബോസ് ആണ് പ്ലാന്റിന് എന്താ പറയുക ലൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ക്രെസ്കോഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ് മൂവ്മെന്റുകളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ പലതരത്തിൽ പ്ലാന്റുകളുടെ മൂവ്മെന്റ് നടക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റിന് അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന മൂവ്മെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ടുവേർഡ്സ് ലൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം ദെൻ ടുവേർഡ്സ് റെസ്പോൺസ് ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിനെ ജിയോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ടുവേർഡ്സ് മോയ്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ മോയ്സ്ചറിന്റെ ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഉള്ള മൂവ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് മൂവ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ സ്റ്റുമുലസിലേക്ക് ഉള്ള മൂവ്മെന്റിനെ നമ്മൾ കിമോട്രോപ്പിസം എന്നും ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചിലേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റിനെ നമ്മൾ തെർമോട്രോപ്പിസം എന്നും പറയും സോ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂവ്മെന്റുകളാണ് ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം ജിയോട്രോപ്പിസം ഹൈഡ്രോട്രോപ്പിസം കിമോട്രോപ്പിസം ആൻഡ് തെർമോട്രോപ്പിസം ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിലേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റ് ജിയോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസ് ടു ഗ്രാവിറ്റി ഹൈഡ്രോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയുന്നത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഭാഗത്തേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റ് കിമോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ സ്റ്റിമുലസ് മുഖാന്തരമുള്ള മൂവ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ തെർമോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ചുള്ള പ്ലാന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാന്റ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് സീസ്മോനാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാല് മൂവ്മെന്റ് വെൻ ലീഫ്ലെറ്റ് ട്രൂപ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ തൊട്ടാവാടിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ടാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ഇല അങ്ങ് അടഞ്ഞു പോകും ആ മൂവ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സീസ്മോനാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ പ്ലാന്റ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ഡിസീസും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽക്കലോയിഡുകളെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്രധാനമായും ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന ഡിസീസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് റവോൾഫിയ സെർപ്പൻറ്റീൻ അഥവാ സർപ്പഗന്ധി എന്നറിയപ്പെടും അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റെസ്പിരിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കലോയിഡാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ ക്യുവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിന് വിൻ കെറോസിയ എന്ന പ്ലാന്റിലെ വിൻ ക്രിസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കലോയിഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മലേറിയയ്ക്ക് സിൻഹോണ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിലെ ക്യുനൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കലോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസിന് അടതോട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടലോടകം അതിലെ വാസിസൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കലോയിഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയ്ഡ്സിന് ബ്ലാക്ക് മൾബറിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാന്റ് ആണ് ഫിലാന്തസ് സോ ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് സർപ്പൻറ്റൈൻ അഥവാ സർപ്പഗന്ധിയിലെ റെസ്പ്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കലോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിന് വിൻകറോസിയയിലെ വിൻക്രസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കലോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു മലേറിയയ്ക്ക് സിൻഹോണ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിലെ ക്യുനൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കലോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസുകൾക്ക് അടതോട അഥവാ ആടലോടകത്തിലെ വാസിസൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കലോയിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദെൻ എയ്ഡ്സിന് ബ്ലാക്ക് മൾബറിയിലെ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കലോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാന്റ് ആണ് ഫിലാന്തസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ്
അല്ലേ ദെൻ സാപ്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്കി മഷ്റൂം ഒക്കെയാണ് സാപ്രോട്രോപ്സുകൾ ഓർഗാനിക് മാറ്ററുകൾ ഡീക്കെയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരുന്ന ചെടികളെയാണ് സാപ്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫങ്കി ആൻഡ് മഷ്റൂം ഓക്കെ പ്രകൃതിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ക്ലോസ് ഫിസിക്കൽ അസോസിയേഷനിൽ പരസ്പര പൂരകമായിട്ട് മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൈക്കൻ ലൈക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗസും ആൽഗയും കൂടിയതാണ് ലൈക്കൻ ഇതിൽ ഫംഗസ് ആണ് വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ മിനറൽസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ആൽഗയാണ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സിംഫിയോ സിംബിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ലിവിങ് ഇൻ ക്ലോസ് ഫിസിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ടിപ്പിക്കലി ടു ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബോത്ത് അല്ലെ രണ്ടാൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ പരസ്പര പൂരകമായിട്ട് രണ്ട് ഓർഗാനിസം രണ്ട് ഓർഗാനിസം ഫിസിക്കൽ ക്ലോസ് ഫിസിക്കൽ അസോസിയേഷനിൽ കഴിയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൈക്കൻ ലൈക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗസും ആൽഗയും കൂടിയതാണ് വാട്ടറും മിനറൽസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗസും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആൽഗയുമാണ് ബയോളജിയിൽ പ്ലാന്റ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പി എസ് സി ചോദിക്കാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെൽ താങ